Shalom, queridos, mais uma exposição e com certeza mais um ensino técnico aqui do canal. Eu tenho certeza que você já tem visto que eu tenho modificado um pouco a forma de trazer conteúdo, porque nós estamos fazendo aqui para abençoar pessoas que gostam e amam teologia. Veja que eu já falei sobre os dez termos que nós temos de teologia que todos devem entender. Agora eu vou falar sobre o termo homilética. Queridos, você já ouviu falar sobre homilética? É a disciplina ou arte de preparar e apresentar de sermões, mensagens de maneira eficaz, especialmente que trata o que? Da palavra de Deus, queridos. Ali, queridos, você vai fazer uma organização e você vai ter ali a comunicação organizada e persuasiva das suas ideias, dos ensinamentos, dos princípios. E isso vai ser de forma a abençoar pessoas. Toda pessoa que precisa preparar um sermão, ela vai se ater à homilética. É uma técnica essencial para pregadores. E aqui eu estou trazendo justamente esse conteúdo totalmente grátis, totalmente grátis, porque eu quero que você cresça. Não vou aqui falar de forma técnica, porque senão vai enfadar você, você não vai entender a princípio. Teria que fazer ali explicações primárias, dos quais você entenderia um pouco de todo o conceito da homilética, de aplicação da homilética, mas aqui eu vou falar de forma prática, concisa, eu vou te explicar para você ficar mais interessado em entender o quanto é importante você que gosta de falar da palavra de Deus e até mesmo não quer dizer que você vai estar num púlpito. Você pode, você pode estar numa pequena reunião. Tudo isso vai te ajudar para você compilar até no estudo bíblico. Você quer preparar um estudo bíblico? A homilética te ajuda plenamente. E eu vou te dar aqui a aplicação da homilética no que você pode fazer, no que você pode usar. Você vai ficar encantado como a homilética ajuda a todo bom pregador da palavra de Deus. Sermões expositivos. Você já ouviu falar de sermões expositivos? São aqueles que se utilizam da homilética para se aprofundar em um trecho da Bíblia analisando o seu contexto histórico, o significado teológico e a aplicação prática de todo o contexto daquela passagem. Não é pegar um versículo como a gente ouve. Queridos, veja como a gente... Eu já estou cansado de ver isso, queridos. Para toda pessoa que se aprofunda nas Sagradas Escrituras, a pessoa se cansa porque houve pregações onde a pessoa vai em Apocalipse, depois vai no Antigo Testamento, depois vai nos, nos livros sinóticos, vai nos pastorais, vai em tudo que é lugar. E no final da conta você se pergunta, mas afinal de contas, qual era a mensagem que esse pregador queria trazer a nós? Você não consegue entender, você não consegue criar um raciocínio porque a pessoa pegou um trecho da Bíblia mas não usou o contexto histórico, o contexto da aplicação e o significado teológico de tudo aquilo. Ele pega só o trecho da Bíblia, depois vai para outra porção da palavra, que tem outra aplicação, e depois outro trecho, e depois outro trecho. E você fica assim, nossa, a mensagem é sobre o quê? Então, queridos, é interessante você entender por quê que é importante a homilética. Veja, sermões, sermões temáticos. E temáticos aqui eu não estou dizendo aquele ah, do dia das mães, ah, do dia dos pais, dia da avó. Não. Eu não estou falando de dias assim temáticos nessa, nessa proporção, queridos. Temáticos, teologicamente, você pode fazer um sermão temático sobre amor, sobre perdão, sobre perseverança, sobre esperança, 
sobre graça. Todos esses são temáticos, mas são com bases e temas teológicos. E aí você vai aplicar mais uma vez os princípios da homilética para organizar e com certeza fazer de forma lógica e coerente a sua mensagem. E todos serão abençoados. Você pode se utilizar também em sermões narrativos, onde você vai ali, ali, por exemplo, parábolas. As parábolas são narrativas de histórias que são aplicadas como exemplo. E, queridos, se você não souber, por exemplo, entender e passar para a igreja, passar para os irmãos, passar para os seus visitantes, passar para o seu colega de trabalho, seja quem for. A parábola, por exemplo, do filho pródigo. Se você vier da sua mente e começar a fazer um sermão narrativo de forma errada, a pessoa vai entender tudo errado. E, por exemplo... Você pode também ter sermões com aplicação contemporânea. Como, como seria isso, queridos? Nós sabemos que muitas pessoas... Ah, porque hoje o mundo é diferente. E quase parecem dizer que a Bíblia deveria passar por uma renovação, coisa que é totalmente refutável, lamentável, não tem nada a ver com isso. Mas existem princípios teológicos que podem ser aplicados em vidas diárias e até mesmo nesse momento. É só você aplicar a homilética, queridos, a compreender os princípios teológicos. Você vai ver que a homilética vai te dar as ferramentas corretas e você vai conseguir trazer o entendimento ao que vivemos hoje, aos princípios que a Bíblia também nos traz. Discursos teológicos, agora você falando de repente para pastores, você falando para obreiros, com certeza você pode estar numa conferência de academia, de acadêmicos, e você vai se utilizar, sim, da homilética, você vai apresentar ali as ideias mais aprofundadas, debates, diferenças sobre temas teológicos, tornando que esse assunto seja acessível e envolvente para todos aqueles que estão lhe ouvindo. Você também pode dar aulas e, como eu disse, estudos bíblicos com a homilética. Você vai ali fazer com que você, planejando, você conduzindo aulas e estudos bíblicos, você vai ajudar os seus alunos a aprofundarem e compreenderem muito melhor todo, todas as práticas que existem na Bíblia. Queridos, é muito fácil eu poderia falar de várias aplicações que a homilética ela nos facilita e nos traz. Poderia falar, tenho aqui até mais dois tópicos que eu poderia falar aqui, como evangelismo. O evangelismo é muito importante. Muitas pessoas pensam, não, a gente vai na cara e na coragem evangelizar. Quando chegamos lá, o que Deus nos der ali na hora é aquilo. Não se prepare. Se você não se preparar, é certo que você tem uma grande chance de não alcançar o objetivo no qual você saiu para fazer. Você saiu ali para, de fato, evangelizar pessoas que não estão familiarizadas com a fé cristã, não sabem a forma clara, até mesmo do entendimento, do vocabulário cristão, que existem, existem várias coisas, várias barreiras das pessoas que não conhecem o, o cristianismo, de que você tem que se, pro, se preparar, queridos. Você tem que se programar para poder descodificar para essa pessoa de forma clara, de forma totalmente transparente. Se você chega lá, ô oh, varão, ô oh, oh, vaso, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, mas está falando comigo? Varão? Temos que ter todo um entendimento e forma como iremos fazer com a homilética. Queridos, tudo isso eu estou falando e eu quero trazer para vocês pelo seguinte. Muitas pessoas acreditam piamente 
e eu posso até tentar entender que são até sinceras em seu coração. Mas a grande verdade é que se você tiver no fundo um piano de uma música totalmente emotiva, e você começar a falar, Deus é contigo, porque as promessas do Senhor nunca deixarão de se cumprir em sua vida, ainda que você não seja fiel. Porque você é especial, porque você tem a marca da promessa. Queridos, isso é muito lindo ouvir. Mas você quer ouvir uma verdade? Isso não leva a nada. Não leva a nada. Isso não traz o benefício do Evangelho. Primeiro porque não traz luz ao entendimento daquele que precisa. Se a pessoa está no erro, ela tem que entender que existem consequências para o erro. E existe também o caminho inverso para que ela possa alcançar o perdão e uma vida eterna em Cristo. Nós temos que mudar a forma, seja no púlpito de uma igreja, seja no plenário de um congresso, seja ali, quando você está no púlpito, com vários teólogos juntos, ou seja, até mesmo numa casa, numa residência, numa reunião pequena de irmãos de estudo da palavra. Você tem que se preparar. E isso vai trazer total entendimento para você, para que você entenda uma coisa. Ninguém, queridos. Isso eu posso garantir para você aqui nesse vídeo. Você pode até colocar nos comentários depois. Se você se aplicar na homilética, de entender, e é claro que a homilética é, é só um braço da teologia, é só um termo técnico da teologia, onde vai te ajudar em muitas coisas. Mas existe a exegese, existe a hermenêutica, é, existem várias coisas que você pode utilizar, meu querido. E todos eles vão ter uma finalidade. Ninguém, escuta isso, ninguém no púlpito vai conseguir te enganar com frases de efeito, com palavras que tocam ao coração de forma temporária. Porque a única coisa que de fato vai no coração, mas vai numa profundidade tão grande que a pessoa nunca mais esquece, é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não é o instrumento do qual o pregador se utiliza para poder falar à igreja, você pode ter certeza, ninguém, independente de quem seja, consegue te enganar com palavras ou com filosofias. Mas se tiver com uma pregação voltada para a palavra de Deus, aí você sentirá a testificação da bênção e sairá edificado com a sua vida alimentada. Espero que você esteja gostando e, com certeza, junte-se a nós, se inscreva no canal e continue conosco em nome de Cristo.